Siamo qui alla Lega Fuori Sezione di Prato per la presentazione del documento che è stato fatto da professionisti della Lega e che contribuisce alla diffusione del messaggio della prevenzione sul territorio, in particolare sul territorio fratese. Infatti noi abbiamo in programma diverse manifestazioni e incontri con gli studenti del, del liceo, e in particolare il Keynes il 26 novembre e una riedizione dello stesso nel mese di febbraio sull'importanza della dieta mediterranea nella prevenzione dei tumori e non solo ma anche delle malattie cardiocircolatorie e delle malattie neurodegenerative. Consideriamo che la, eh, questa, la dieta mediterranea è stata ampiamente studiata da moltissimi autori e ci sono tantissime pubblicazioni a livello internazionale che dimostrano nel nostro caso come si abbia una riduzione dell'incidenza dei tumori, una riduzione e un miglioramento della qualità di vita nei pazienti che hanno un tumore. E abbiamo fatto questo studio cercando di, eh, met, di far emergere quali sono gli aspetti positivi di questa dieta di cui parlerà poi la dottoressa Cicchi. E qui insieme a noi abbiamo il dottor Papi, il dottor Paolo Papi è il presidente del Lions Club Prato Latini che ha eh, diciamo, apprezzato questa iniziativa e eh, ha contribuito alla realizzazione di questa manifestazione. E a cui siamo grati e siamo grati molto a Lions. Inoltre abbiamo anche rappresentanti della Merfarma che ha contribuito alla realizzazione della, eh, della pubblicazione. Allora io passerò la parola al dottor Papi e poi alla dottoressa Cecchi che mi illustrerà la presentazione. Abbiamo accettato con piacere di aderire a questa iniziativa della LIRT perché sposa in pieno le finalità istituzionali del Lions, che sono quelle di contribuire al miglioramento della conoscenza, della cultura, ma della comunità in cui si opera. E questa pubblicazione che è stata prodotta dalla LIRT, eh, che ha progetto La Dieta Mediterranea, si pone proprio nel, nel solco degli obiettivi che noi vogliamo perseguire, perché eh, la dieta mediterranea ci riporta a dei valori forse ormai desueti di uno stile di vita, di una ehm, cura del buono, del bello e del sano che in questa società andiamo via via trascurando senza rendersi conto che se non ci conduciamo all'essenza che la medicina dimostra è il, il, il modo corretto di rapportarsi all'ambiente, all'alimentazione non, non riusciamo a progredire ma anzi creiamo i presupposti per eh, certe malattie eh, che dall'infiammazione al cancro eh, il passo è breve e ci conducono appunto ad un modo di vita non più eh, a misura di uomo per questo noi eh, nel nostro piccolo abbiamo un contributo che io eh, vorrei consegnare al Presidente della LIRT che è quanto il nostro club è, è riuscito a, a fare per lui. Allora, a questo punto passerei la parola alla dottoressa Cecchi che ci illustrerà la pubblicazione che è stata edita dal dottor Zerminati della parte del Graf. È una pubblicazione che è cartacea ma fondamentalmente nasce per essere diffusa attraverso il web, quindi attraverso internet, eh, come PDF. Quindi chi eh, vorrà domani eh, scaricare la pubblicazione lo potrà fare e i proventi andranno alla Lega Topolita. Sì, allora questa pubblicazione è stata progettata e scritta in massima parte dal dottor Penelli con il contributo delle dottoresse Bartolozzi, che è un medico nutrizionista, della dottoressa Ramundo, che è una dietista e dalla sottoscritta, sono una biologa. Allora qui vediamo che il 25% dei tumori maligni sono dovuti all'infiammazione cronica. In altre parole, le persone che hanno un'infiammazione cronica hanno un rischio maggiore di incorrere in una malattia tumorale. Se poi guardiamo quest'altra diapositiva, soprattutto la parte evidenziata in colore, noi vediamo le cause dell'infiammazione cronica di basso grado, che è l'infiammazione silente. E alcune delle cause sono appunto la dieta ipercalorica, con la conseguenza del sovrappeso, dell'obesità, il diabete, la sindrome metabolica, 
altre situazioni di disfunzione ormonale, ma anche la vita sedentaria o l'eccessiva attività fisica. Riepilogando, qui abbiamo una mh, statistica che ci dice che il 20% di tutti i tumori sono dovuti a infezioni croniche, il 30% al fumo di tabacco e altri fattori ambientali quali l'esposizione a radiazioni o altre sostanze oncogene, ma ben il 35% dovuta a fattori alimentari. Purtroppo oggi si sta diffondendo questa cultura che non è la nostra di un cibo eh, molto ricco in calorie, mh, un cibo a base soprattutto di carni e, e grassi, che tra l'altro spesso è preparato nel in modo non salutare e che secondo appunto il professor Veronesi è causa di 3 tumori su 10, cioè un cibo ipercalorico ma privo spesso di elementi eh, nutritivi importanti e addirittura contenente elementi eh, e sostanze dannose, il cibo spazzatura appunto. Noi invece proveniamo da un altro tipo di cultura perché la dieta mediterranea che si è sviluppata appunto nei paesi del Mediterraneo fin dai tempi più remoti è una dieta che è stata dimostratamente insomma, una dieta antinfiammatoria e che è quindi in grado di proteggerci da malattie tumorali e non solo, perché anche ha effetti sulle, sulla protezione delle malattie cardiovascolari e neurodegenerative. Bene, allora la pubblicazione è grossomodo divisa in quattro parti, affronta vari argomenti. Nella prima parte si ha una storia della dieta mediterranea con... Eh, considerando anche gli aspetti antropologici e ehm, l'impatto che questa dieta ha sull'ambiente. Poi abbiamo una parte in cui si esaminano gli alimenti della dieta mediterranea con i loro macronutrienti e micronutrienti e l'azione che queste sostanze hanno nei meccanismi appunto di prevenzione e di protezione. E poi nell'ultima parte abbiamo degli approfondimenti in cui si ha proprio un'analisi dettagliata dei meccanismi molecolari che ehm, concorrono eh, in questa azione positiva della dieta mediterranea. Dunque, la dieta mediterranea, come dicevo prima, nasce ben moltissimi secoli fa, perché già si, si può risalire addirittura alla civiltà minoica, però, fatto abbastanza particolare, è stata riscoperta da questo professor Ansel Kiss, che è un medico statunitense che fu, raggiunse la notorietà sì, prego, negli Stati Uniti perché allo scoppio della seconda guerra mondiale si occupò della famosa razione K che era una razione essenziale con le calorie giuste da, che prendeva anche poco posto insomma che venne data inizialmente studiata per i paracadutisti in missione ma poi fu estesa a tutti i corpi dell'esercito americano appunto. Allora il dottor Case dopo la guerra ehm, voleva decidere di studiare la motivazione per la quale la popolazione americana stava eh, presentando delle patologie nuove e quindi più che altro, cioè patologie che prima erano più rare ma si stavano invece diffondendo, si sta parlando di malattie cardiovascolari e quindi soprattutto dell'infarto. E allora studiando prima il problema in America, poi eh, si trovò a partecipare a una conferenza della FAO a Roma e qui scoprì che in Italia queste malattie non erano ancora molto diffuse e quindi questo lo incuriosì e decise di studiare il problema e venne in Italia, soprattutto iniziò i suoi studi a Napoli, studiò su un gru gruppi di riferimento di persone di classi sociali diverse, indagando sui tassi amatici di colesterolo e sul tipo di vita che queste persone appunto avevano, sul tipo di alimentazione. Questi studi furono poi estesi anche in altre parti d'Italia, poi in Spagna, in Grecia, e confrontando i dati che venivano fuori tra tutte queste indagini, si evidenziò che i tassi amatici di colesterolo si potevano correlare con le abitudini di vita e che una dieta poco ricca di grassi animali e ricca invece di grassi vegetali sembrava avesse un'azione protettiva. E Ansel Kiss scrisse diversi libri, in America acquistò ulteriore notorietà, tanto che qui abbiamo la copertina del Time, che fu dedicata nel 1961, uomo dell'anno proprio. 
Nel frattempo in Italia eh, si stabilì eh, sulle coste del Cilento, in questa cittadina Pioppi, che era un borgo di pescatori, e quindi a Pioppi poi lui eh, trascorse molti anni della sua vita, tanto che eh, aveva creato insomma, a Pioppi una comunità anche internazionale di studi sulla dieta mediterranea e questa cittadina è rimasta un po' il, la, la cittadina simbolo, tanto che vi si svolge annualmente il festival della dieta mediterranea e è stata eh, segnal, individuata dall'UNESCO perché Forse voi sapete che la dieta mediterranea nel 2010 è stata iscritta nel patrimonio immateriale dell'umanità e la cittadina di riferimento in Italia è proprio la cittadina di Pioppi. Quindi qui ora vediamo in che cosa consiste la dieta mediterranea. Come già qualcuno ha accennato prima, la dieta mediterranea è una dieta moderatamente calorica e caratterizzata da alimenti eh, in prevalenza alimenti vegetali, quindi si fa riferimento ai cereali, al, ai legumi, alla, mh, come condimento l'olio d'oliva, quindi è una dieta che considera molto i prodotti de, del luogo, una dieta che considera anche la, la stagionalità. Inoltre eh, si deve fare, tenere conto delle preparazioni del cibo che devono essere preparazioni Lavorate, e anche la stanzione dei pasti perché anche questo è molto importante il pasto deve essere consumato con tranquillità perché questo ha un'azione benefica oltre a tutto quello che è il beneficio degli alimenti stessi la dieta mediterranea deve essere poi accompagnata da un'attività un fisica moderata perché anche questo stimola la produzione di sostanze a livello muscolare che poi hanno un'azione anche a livello generale. Quindi la dieta mediterranea ci dà un apporto di nutrienti che è quello corretto, in particolare sui carboidrati bisogna preferire i carboidrati complessi a quelli semplici e questo perché eh, in questo modo si limitano i picchi insulinici che hanno effetti invece dannosi sul livello di metabolismo cellulare. Per quello che riguarda le proteine, si devono preferire appunto le proteine provenienti dai legumi o dal pesce, piuttosto che quelle provenienti dagli elementi di degradazione animale. E infatti oggi c'è proprio questo accento sulla pericolosità della carne rossa e in particolar modo degli insaccati che contengono sostanze tossiche. Per quello che riguarda i grassi, appunto, come dicevo prima, i grassi devono essere prevalentemente di origine vegetale perché i grassi vegetali sono i grassi polinsaturi, quindi chimicamente diversi da quelli eh, animali e i grassi polinsaturi hanno un'azione benefica in quanto sono in massima parte sostanze antiossidanti, questo significa che si limita la produzione di quelli che sono i radicali liberi che hanno un'azione tossica a livello cellulare perché stimolano una serie di reazioni che portano a danni cellulari e invece gli acidi grassi, soprattutto gli omega 3 che sono presenti nel pesce azzurro sono a grassi che hanno un'azione protettiva, quindi antinfiammatoria e antitumorale per quello che riguarda il vino, che è un altro alimento tipico della dieta mediterranea Dobbiamo considerare che contiene sostanze anche in questo caso antiossidanti, però il consumo deve essere moderato, infatti si consiglia di non consumarne più di due bicchieri al giorno, mentre invece si deve consumare un'abbondante quantità di acqua. In questa diapositiva abbiamo il riassunto di quanto ho detto perché nella piramide alimentare mediterranea abbiamo nella parte bassa della piramide gli alimenti che devono essere consumati più frequentemente e sono gli alimenti, come dicevamo, di origine vegetale. Per quello che riguarda soprattutto le verdure ci dovrebbe essere un'alternanza anche di qualità, per cui c'è la regola dei cinque colori, no? eh, alternare eh, le, le varie tipologie perché all'interno delle varie verdure noi troviamo sostanze che hanno azioni diverse. Per non addentrarsi troppo facciamo un esempio, ad esempio le, eh, i frutti e le verdure di colore giallo-arancio contengono vitamina C che è una potente antiossidante 
poi contengono eh, per esempio i carotenoidi che sono, i caroteni sono i precursori della vitamina A che ha una, una vitamina fondamentale come tutte le vitamine del resto fondamentale questo tanto per fare alcuni esempi invece limitare il consumo di, eh, appunto, di derivati di cibi di derivazione animale quindi carne bianca, pesce moderatamente uova e eh, derivati del latte raramente come dicevo prima le carni rosse in questa diapositiva c'è un po' un riassunto delle sostanze attive che agiscono eh, all'interno delle nostre cellule e che sono spiegate in modo molto più dettagliato, come dicevo prima, nella prima parte del testo. Eh, nella dieta mediterranea eh, ci sono alimenti che hanno un'origine antica, come la teria dei cereali, eh, olio e vino, ma ci sono anche elementi che si sono aggiunti successivamente, per esempio gli agrumi che vengono, ci sono venuti con la dominazione degli arabi o altre piante che vengono invece dalle Americhe, come per esempio i pomodori, le melanzane e i peperoni. In conclusione, insomma, la dieta mediterranea ha un'azione preventiva, come ha detto prima il dottor Benelli, e si ritiene che sia proprio tutto l'insieme degli alimenti delle sostanze contenute nei cibi che hanno un'azione di questo genere. Qui sono riassunti alcuni studi Ecco, chiuderei con questo pensiero che poi è un pensiero antico perché si riferisce a Ippocrate che viene considerato il fondatore della medicina e che è vissuto nel 460 a.C. Lui aveva già intuito una stretta relazione tra il mantenimento della stato di salute e le abitudini alimentari, in particolare l'alimentazione. Quindi questa frase, fai che il cibo sia la tua medicina e che la medicina sia il tuo cibo, è una frase che dovremmo tutti tenere molto presente nel nostro quotidiano e applicare i principi della dieta mediterranea. Bene. vorrà sapere di più, dovrà scorrere le pagine molto dense della pubblicazione dove abbiamo cercato di vedere i meccanismi di biologia molecolare che sostengono queste, questi dati critici di riduzione di incidenza dei tumori o di progressione dei tumori.